സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സീരീസിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസിന് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ ഐബട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഡൻഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പഠിച്ച ആ വീഡിയോ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പല വീഡിയോസിലും നമ്മുടെ പല ഡിസ്കഷനിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേമാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെറിയ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ച് വലിയ വിലക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ലാഭമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ബേസിക്കലി പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നും അത് എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നും അത് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏത് സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്താലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ ബേസിക് ായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം അതാണ് കമന്റ്സിലൂടെയും മെസ്സേജസിലൂടെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ട്രേഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമോ എപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക ഡിവിഡൻഡ് ഏത് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്താലാണ് കിട്ടുക കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അത് എപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ കുറെ അധികം ഡൌട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വളരെ അധികം ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ആയിരിക്കും കുറെ അധികം വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡിവിഡൻഡ് റിലേറ്റഡ് മറ്റൊരു ഡൌട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസിനെ അത് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുക ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ദേവ് ഷാരക്ഷം സുധീൻ വെൽക്കം ടു ഫൺ ഫോളിയോ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഡിവിഡൻഡിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ഡിവിഡൻഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ലാഭം മുഴുവനല്ല ലാഭം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തന്നെ മറന്നു കളയാം നമുക്ക് പ്യോർ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് ബിസിനസ്മാനായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു കട തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആ കച്ചവടം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാസാവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭകരായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ തുടങ്ങിയ കച്ചവടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളും അൻപതിനായിരം രൂപ ഞാനും എടുക്കും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ കച്ചവടക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോബിലി ഒരു പ്രൈവറ്റ്
റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കുറെ കൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോടിയിലെ കുറച്ച് രൂപ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷം കമ്പനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് റണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാഷ് റിസർവ്സിലേക്കും കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കോടി രൂപയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ടേ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഓണറായ എനിക്കോ പാർട്ണറായ നിങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോ ഒന്നും തന്നെ ആ വർഷം ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നടത്തുന്ന എനിക്ക് എന്താണ് ലാഭമുള്ളത് എനിക്ക് എന്റെ മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കമ്പനിയിലും ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവരുടെ സാലറി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ സൈലന്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സാലറി ഇല്ല അവർക്ക് ഈ വർഷം ഡിവിഡൻഡും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി അതല്ല ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് പല ചിലവുകളിലേക്ക് പൈസ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വർഷം എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപേനെ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവർ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് എന്തായി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്നായെന്ന് മനസ്സിലായി ചോദിക്കാൻ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു കമ്പനിക്ക് കുറെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് കാശ് മാറ്റി വെക്കണോ അതിലേക്കെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കമ്പൽസറി അല്ല കൊടുക്കാൻ വകുപ്പ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനീസ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കണമോ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പലരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ ടാക്സും അടക്കേണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിന്റെ എമൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സാധാരണ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് റിവിഷന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് നമ്മുടെ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടിയും വരുന്നു ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ടാക്സ് അടക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ടാക്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ടാക്സ് അടക്കണ്ട എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ളത് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അവിടെ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് അറിയാം നേരത്തെ തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി രസം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഫ്രീ ഇൻകം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ടാക്സ് അടക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീനേഴ്സിൽ കമ്പനീസിനെ നോക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡിവിഡൻഡിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് എത്ര രൂപയാണെന്നും കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയുടെ വിലയുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട്
ടോട്ടൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേറ്റിന്റെ ദിവസം അവർ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇത്ര രൂപയായിരിക്കും ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ ആ വർഷത്തിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ആണ് ഈ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രോബബിൾ ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഡേറ്റിലാണ് ആക്ച്വലി കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരാൾ പോയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ആൾ പോയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ രജിസ്റ്റർ തുറന്നു നോക്കും ആ ആരുടെയിലൊക്കെ ഷെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഡിവിഡൻഡിന് എലിജിബിൾ ആണ് എന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസത്തിനെയാണ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ കയറണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആകുള്ളൂ അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ ദിവസമാണ് ഇവർ ഈ രജിസ്റ്റർ തുറന്നിട്ട് ആരുടെയൊക്കെ പേര് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ ദിവസം ആ രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പേര് വരണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന്റെ മുൻപും നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അല്ലാതെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ മുൻപ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന്റെ മുൻപ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ എക്സ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ബിസിനസ് ഡേയ്സിന് മുൻപാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന്റെ മുൻപ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ഡിവിഡൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റുമാകാം ഡിവിഡൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റിന് മുൻപുള്ള ഡേറ്റുമാകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന്റെ ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് ഈ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വരാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആകും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിന് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നായപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു ഷെയറിന്റെ പുറത്തുള്ള ഡിവിഡൻഡ് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ആ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വെല്ലൻ കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണെന്ന് അത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും സേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെയ് പത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട നാലാമത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ഡേറ്റ് ആണ് ഇതും പേരിൽ ഒബ്വിയസ് ആയും എവിഡന്റും ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ 
നോർമലി മോസ്റ്റ്ലി കേസസ് സംഭവിക്കുന്നത് വർഷാവസാനം മാത്രമാണ് അതായത് വർഷാവസാനം അവരുടെ എ ജി എം നടക്കുമ്പോൾ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ പല കമ്പനീസിന്റെ കേസിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അതായത് വർഷാവസാനം മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ക്വാർട്ടർലി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും അവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴും അവിടുത്തെ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ആ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല ചില കമ്പനീസ് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡും ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡും പേ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിങ്ങൾ ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇമോഷൻസ് അതിഭീകരമായിട്ട് ഇവിടെയും ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് നന്നായി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴും ഫണ്ടമെന്റലി നോക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം കമ്പനി നല്ലതാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കിന് ഒരു ജനറൽ പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ വർഷത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കുമെന്നും ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ കമ്പനി ആക്ച്വലി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പബ്ലിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് പബ്ലിക്കിന് വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കമ്പനി പെട്ടെന്ന് വളരെ വലിയൊരു ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റിന് മുൻപ് തന്നെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ അതിനെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര രൂപയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ആണോ പേ ചെയ്തത് അതായത് പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ അത്രയും എമൗണ്ട് അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷനും ഷെയർ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ ഡിവിഡൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഏറെക്കുറെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സിനുള്ള ഉത്തരവും ഇതിലൂടെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും താഴ്ച ചെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുക എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെയും കോഴ്സിനെയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ പാത്തിൽ കേരളത്തിന് കുറെ അധികം മുന്നിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് വെറും പതിനായിരം പേരോളം ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര അധികം ആൾക്കാരാണ് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെയും കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ അധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ